Hello, good evening, everybody. I hope you could have could have like a great weekend. Espero que han tenido un buen fin de semana. So tell me, Carito, how was your Sunday? Going out with family, staying at home, visiting some relatives. Stay at home like a vegetable. Wow, that's good. That, that feels really good, right? Yes. Relaxing, watching TV, eating and eating and eating. Eating and eating. Okay. Yeah. okay. Very good. I, I, what is the past of rest? Rested. 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 Yes, you rested a lot. Okay. That's, that was really good. Yes. I like to hear that. Well, good for you, Carito. Thank Sounds you. Really good. And you? Well, I went out. I was oh, not right. at home. Mm -hmm. I deserve it. Yeah, so. I know. <laughs> so I, know. I tried to unplow. Um, out of Great. A lot of things. I didn't answer the phone. Carita de inocencia, la de la carito. De la carita, sí. Eh, carito, como que no quiero ni un plato, se ve. Se ve. Así soy. Se ve. Casi ángel. Ajá, ok. Ok. But then, uh, I'm again here. And very happy because we're at the middle of the course. So, two oh, okay. more weeks. Semanas más, two more weeks. And you're going to have vacation. And me too. So, that's good. <laughs> yes, of course. We need vacations. Well. Yes, I know. Yes, of course it is. So let's listen to Elisa. Where are you, Elisa? You look like maybe you are in Guatemala, some other places. Mm -hmm. Hello, teacher. Mm -hmm. Where are you? Pero una conversación tan fluida con como con la carito porque. Oh, come on, come on, <laughs> Elisa. Where okay. are you? Are you at home? Yes. Um, she's fine. Tranquila. Okay, very nice. But Descansando. Are, ¿Estás en casa? Are you at home? Yes? No. Sí, yes. En la terraza. No sé cómo se dice. Okay, yes. Wow. Can we see the view? ¿Podemos ver la vista? Ay, no es muy atractiva, ¿verdad? Pero Come se la on. Ver. Every house is attractive. But the rich aquí, people have eh, oh, wow. the, el, 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 el tanque eh, okay. de ahí la plantas 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 más plantas eh, la adicción que son los cactus ok mm. very interesting Elisa so it looks like a very very Nice and beautiful house. Congratulations. Felicidades, Elisa. I like it. Gracias. Thank you. Okay, nice. Let's listen to Stephanie. Hoy me, manda, hoy me mandaron para la terraza. No me querían en la casa. Te regañaron. Te has portado mal. You behave. No, yes. me regañaron porque dicen que no pueden ver tele cuando estoy ahí porque les cierro todo y les apago todo. I'm sorry. <laughs> well, that happens with uh, <laughs> online classes. Okay. So, thank you, Elisa. Um, uh, let's listen to Steffi. You look very different with your hair, right? Hello. Hey. New look. Okay. Are you having a date after class? Sí, mm -hmm. la clase? Yeah. <laughs> no. No, no date. Okay. No. Maybe tomorrow. Okay. Nice, Steffi. Carlos, hello. How are you? How are you? How are you? Muy bien, muy bien, sister. Excelente. Very good. Okay, thank you. Um, let's listen to Edwin. Good evening. Okay, I guess Edwin maybe can hear us. Gabriel, good evening. Hello. Hello, teacher. Everything good okay? Evening. Yes, perfect. Excellent. Awesome. Oh. 
More or less. less. More or less. Okay. <laughs> More or less. Okay, nice. Kenya, hello again. Where were you the last week? Huh, Kenya? Were you on vacations? Were you out with your friends? Bien y mal. Bien, mal. Bien. Okay. Bien. Te escucho lejos, como mi conciencia. De veras. Oh. Yes. Ah, oh, sí. Hello. Sí. Yes. So, uh, you were ill. Está enfermito. Sí. Pasé todo el día en el hospital con mi abuelita. Se nos puso bien mal anoche. I'm so sorry. But now, is she okay now? Ya está. Okay. Ah, eh, gracias a Dios, pues en la tarde me le dieron el alta, pero ahí está en observación en la casa. That's good. Okay. I like to hear that, but you have to be watching at her. Hay que estarla cuidando, hay que estarla monitoreando. Sí. No debemos dejar ningún momento sola porque... I know. We have been in that situation before. Ya hemos estado así. Algunos. So, ánimos, ánimos. Okay. Nice. And here we have present. Por delante, Kenya. Yeah, that's it. That's it. Always. We have to be positive. Hay que ser positivos. ¿Verdad? Nice. Perfect. Here we have the Corre. topic. Yes, of course it is. Okay. Um, so tonight we're going to study a topic that I really like. Me gusta este tema. Present continues, 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 continues for future events. Tenemos el presente continuo para referirnos a, a, a acciones en el futuro. So this is the class number 11. So that's nice. It means only nine classes left. Solo nueve clases restantes. So good for you and for me. So the first, uh, do you mark your, aquí le falta la R. Do you mark your events in your calendar? Or do you attend your events or do you just memorize them? Okay. Adonai, do you use an agenda in the cell phone or a, a, a notebook to take notes of your events? Or do you just remember? Todos los recuerdos. And, um, yes, the event. And my agenda call. And my work. Okay, that's that's good. Okay, yes, because sometimes you need uh, you you have meetings, you have to send reports, all those things. Okay, thank you, Adonai. And Rosita, hello, Rosie. Hi, teacher. Hey, hello. So tell me. Do you mark your events in your calendar, in your agenda, or do you just memorize the events that you have? Mm, no. You don't use a calendar? You don't use an agenda? No. No, no, no teacher. Okay, that's good. It's good. Maybe you have like very specific things to do, so that's not like a big problem, right? Okay, that you that usually happens. But uh, what about Mardokeo? Hello, Mardokeo. Good evening. Good evening, teacher. No, okay. I can see you have a lot of paper in there. You have a lot of documents and all those things. Oh. Ah, no, I, I, I thought you were like, 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 I thought you Okay, eh, Mardoqueo, do you mark your events in your calendar? Do you have an agenda or no? You don't use yes. it. Yes. Yes, teacher. Okay, you have a notebook or do you have an agenda in yourself? I have an agenda. In the self? Ah, a, a physical. Okay, that's physical. good. Yes. yes. I, I guess for some people it is better to have it in a notebook. What about you, Carito? I mark all my events in the calendar and all the my list of to do in uh, agenda in one agenda. Yep. 
Okay, yes. I okay. have to do both. To use both. Okay, that's nice. I uh, honestly, I I prefer cell phone because uh, it you can set <clears throat> when a uh, uh, configure you can set your like alarms for doing some things. But agenda, physical agenda is good because it is practical. It's really practical and it's more formal, right? So the, I guess it depends on the events that you have. Sometimes you, you, you should take notes on, uh, like very quickly and some other, uh, it is not so that formal. But well, I like that some of you use uh, agenda. Okay, um, let's see. Here we have, do you think we are too dependent on technology? We're going to start with this. Well, um, here with Rachel. Que se ve super relaxed, Rachel. Pin te veo más tranquila. Sí, porque ya salí de los informes. Ya soy más relaxed. Oh, that's perfect. Okay. Ah, pero me dejen. No hay mi cuaderno. <laughs> Ajá, ajá, ok. Sí, se la tarea, teacher. I didn't say you did. Que sí, no he dicho lo contrario. Ok, what is the question? Do you think we are too dependent? ¿Crees que somos muy dependientes? ¿O dependientes yes. Why? Yes, we are. Really? Um, yes. Hey, because us. we are unable to spend even a couple of hours without electronic devices. We okay. worry if social network do not work. Yes. Imagine what? 25 years before we didn't have chats. Well, there were kind of chats, but they were not uh, like now. Uh, how old are you, Raquel? 28. 28, okay, good. Did you use MSN, Hotmail chats? Did you use it? No. Yes, I use email chat. Okay, no, I mean- And Hi-Fi? Uh -huh, Hi-Fi, yes. yes. MySpace and all those, yes. That's it, yes, so- Yes, uh, uh, Hello, Joa. Hello. Hi, teacher. ¿Cómo están esos ánimos? ¿Te ves ánimos? Como el... Como... <laughs> Mi cabeza va a explotar. Pero... Me... Good. Oh, pero good. Okay. I know what you need. Sé que es lo que necesitas. I know. Okay. Yeah, no, no. <laughs> yes, drink coffee. Coffee. You need coffee. That's it. Okay, so as, an, as Raquel said, unable. Eh, no es, somos como somos no somos tan capaces de desarrollar todas nuestras tareas all the tasks that we have to do because we depend on technology on social media for example or social network oh, that's it. good very nice what about you Joa what's your opinion about this okay yes um, I feel that we depend too much um, have so many people be more white take cell phone Computer, that by the family. Yep, that's it. It is like, uh, have you thought about how many times do you check your cell phone? All Cada, the time. Yes, all the time you check it. Maybe every five minutes, every 10, at least 15 minutes, right? We are checking all it tiempo. all the time. Yes, all the time, and specifically because some of you, well, some of you work with that. That's an important tool in your job. Yes. That's it. Very nice, uh, Joa. So, well, what about if we listen now to Oscar? Okay, Oscar, good evening. Tell us what's your opinion about this. Yep. Not ready. Okay. If Oscar is not ready, we're going to ask to see. Me escucha? Yes. Okay, Oscar. Uh, tell us. Oh, good evening. Uh, yes, we are. Hmm? 
uh, depend on technology, but in our country, we are still begging in technology, for example, in hospital. We lack technology in university, school. Yes, yes we depend on technology, but, but we lack a lot. Yep, yeah. Uh, thank you, Oscar. Very nice. Technology in hospitals are so, well, it's so important because now we have like monitors in which you can see your progression. Uh, you can notice how is your pressure, right? And all those aspects of your health that it is critical. Thank you, Oscar. Very nice. Okay, uh, let's listen to Elisa that she's in her new office now and ready to give her opinion. Okay. Do you think we are to depend on technology? Definitely. Why? Technology is become essential for work, studio, agriculture, entertainment, etc. And ever more so in the time we lost due to the pandemic. Yeah, that's it. Uh, we could notice that during the, the pandemic times, right? You remember, yes, it was really necessary. So that's it. So thank you, Elisa, very nice. Well, let's go and listen to Carito and then Gabriel. Okay, Carito, are you dependent on technology? Ah, teacher, totally. We are dependent on the cell phone, the computer, and the social networks, among others. We no longer learn a phone number. We don't know how to get a place without ways. We don't know the burdens of family and friends. We depend to a great extent of the technology. Yes, uh, and you gave good examples. For example, ways, uh, you have it. And I remember like 10 years ago, I was driving and I had to memorize the places and there, there was Google Maps, but not so developed, no estaba tan desarrollado. So it had a lot of failures, muchas fallas. So I had to remember some billboards, tenía que recordar algunos letreros, some trees, some houses, a color of some houses if I wanted to go to a place that I, I visited just one time. So, yep, we need it. Even for some things that maybe we already know, esa cosa que ya conocemos, we, we use it, but well, yes. that's it. So, thank you, Carito. Very good examples. Uh, let's listen now to um, Steffi and then Carlos. Okay, Steffi, your turn. Okay, yes, big house. It has become sometimes fundamental at war, and now we depend on technology to study. Yes, to study. For example, these English classes, right? Yes. You take English classes in Steffi, it's at, at, at work, okay? And then Steffi goes with her boyfriend, and she is in classes, right? And then she goes home and she can be connected. So that's it. So que ahorita Steffi se va con el novio y ni nos damos cuenta, right? But we hope she is like very honest. Esperamos que sea muy honest. Nice. Okay, um, let's uh, listen to um, Carlos. And then we go with Carlos. Carlos. My opinion. We depend a lot on the technology, um, both in the workplace and in studies, and in and the fundamental basis in our life, in our life. Yeah, that's it. And that is affecting a lot of things. Well, it has positive uh, aspects, and but also we have like some negative aspects that we're going to talk about it uh, later. Carlita, and then we go with Wilfredo. Okay, Carlita. Okay. If we depend on technology, since it has come to make things easier for us, for example, at work, 
remote communication video call. Okay, yes, remote communications. During uh, the pandemic times, uh, some people lost their job, but some others could continue working through technology. And that, that is something that 20 years ago, we, well, uh, we wouldn't have done the things that we did. ¿verdad? Hace 20 años no hubiéramos trabajado de esa manera, right? Well, yeah. some, of, some of them could, algunos pudieron, otros no. So, thank you. Very okay. nice, Carlita. And Carlos, and we finish uh, with Wilfredo. Okay, Car ah, no, Carlos, just I'm sorry, Carlos, you're ready. Uh, Wilfredo? Good evening, teacher. Hello, my friend. Uh, we have adapted so much to the comforts and facilities provide by technology that is we depend on it. Yes, thank you, Wilfredo. A very important word that you mentioned, comfort. And that is something that has helped uh, a lot, and not only but computers, but also with different types of technology. Uh, it makes, uh, as Carlita says, uh, easier, life easier. Hace la vida más fácil, okay? So that's it, thank you. And we finish with Gabriel, please. Um, how the not yet, um, no, so bon, bonifiers, oh, yes, yes. Please, bonifiers, uh, how the not yet, I would think not yet, but in fires, yes. Okay, maybe in five years, maybe. In Total, five years. Vamos a estar más de, vamos a ser más dependientes, totalmente, mm -hmm. to, o sea, al cien, al cien, más de lo que somos, but now we are too dependent, actually. Imagine doing your job without WhatsApp connections, without emails, without printers, without, wow. And um, there are people who do not depend technology. Uh, there are there people, are people yes. who do not depend technology. Yes, there are people uh, maybe that they don't depend, but depends on the jobs they have. Okay. On oh, the jobs. Yes. Okay. Thank you. Okay. Keywords to express future, present, continuous. Estas son, eh, son palabras clave para expresar eh, ideas, um, situaciones en futuro que ya le podemos utilizar. Podemos usar today, tonight, tomorrow morning, next Thursday, this weekend, until the end of this year, as soon as. Bueno, podemos decir as soon as you finish, but also as soon as, okay? Today, tonight, tomorrow morning, next Thursday, this weekend, until the end of this year, as soon as you finish. I'm going to check the attendance list. Please say hello or hi if you are there, okay? Andres, no, right? Carlos. Present teacher. Andres, present. Present, present, present. Okay. Carito, thank you. Edwin. Present teacher. Nice. Elisa. Present teacher. Okay. Present teacher. Perfect. Stephanie. Present. Nice. Gabriel. Present teacher. Thank you. Jackie. I don't know if Jacqueline is here. Okay, but Patty, no. Present. Hey, Jackie, thank you. No, Patty. Joanna. I'm here. There, Carlita. Present. Thank you. Kenya. Present, teacher. Perfect. Luis, no, Luis told me that he was not available tonight. Marta Keo. Present, teacher. Nice. Oscar. <coughs> Present teacher. Raquel. Present teacher. Thank you. 
Rosa, Rosie. Present teacher. Nice, Walter. Walter, William. Okay. Present teacher. Nice, okay. Marvin. Present. Nice, Pedro. Okay, good. Thank you. So here we have today, today, tonight, tomorrow morning, next Thursday, this weekend, until the end of this year, as soon as possible. Okay. So we're going to use this um these words for expressing present continuous. Okay. So now uh, we're going to go with this. Okay. Uh, please help me, Carito. We use. Help me read it. Okay. We use present continuous to talk about arrangement for events at a time later than now. Yes, arrangement. Son cosas que tenemos organizadas. Okay. For events. Events at the time later than now. O sea, eventos que ya van a pasar. Que están cerca. A pasar, okay, so here we have structure subject plus verb plus main verb my plus gerund plus complement. Aquí está estructura y no es necesario que la capten totalmente ya la van en su totalidad. Okay, um, let's see number one. Uh, help me, Adonai. I am. I am meeting the intern tomorrow. Okay, thank you. This action will take place in the future. ¿Cuándo va a pasar esto? I don't know. When is this happening? Tomorrow. Yes, that's it, tomorrow. Mm -hmm. Entonces, si este, el verbo ING hace que todo termine en ando, endo, en español. ¿Verdad? Por ejemplo, work es trabajar. Los verbos de acción terminan en ar, er, ir, en español. A trabajar, dormir, es de comer. Work, trabajar. Working, trabajando. Ok. Todo así termina en ando o endo. Ahora, este no es el punto en sí. A lo que voy es que utilizamos uh, the verb, the verb in ing con ing para cosas que vamos a hacer eh, a futuro, próximo. Aquí dice, I am meeting the interns tomorrow. Aquí diría, me estoy reuniendo con los internos. Mañana no tiene sentido. El sentido sería, me reuniré con los internos. Tomorrow. Okay. Vamos con lo siguiente. Letter A. Rosie, please help me. What time? No sé si tendrá What aquí. time is Maria interviewing the people? Thank you. ¿A qué hora uh -huh. María va a entrevistar a la gente? Ok, good. Then we have uh, B. Mardoqueo. She is. She is interviewing then uh, 5 p.m. Okay, o'clock nice. p.m. Thank you. Very good. Now, Carla, please, uh, letter A. I am writing. I am writing. No sé cómo se dice eso. I am. Go. Uh -huh, writing. Así está bien. Ah, writing. Okay. I am writing the report next week. Thank week. you. Thank you. Aquí diría, literalmente, estoy escribiendo el reporte la siguiente semana. Y lo ideal se, bueno, digamos, ya se traduce a escribir ¿eh? el reporte la siguiente semana. And here we have Raquel, letter B. Okay, Raquel, and then Carito, ask me. Yes. Nice. Nice. And I am sending it as soon as you finish. Thank you. Nice. Bueno, eh, lo enviaré tan pronto como lo termine. Ok, hello, Carito. Teacher, solo para que mi neurona procese. El will se utiliza cuando? Cuando es algo más mm. lejos o es que ahí me, mi okay. neurona. Aquí lo tengo. Ya sabía que me iba. Pero yo veo el futuro. Yes. Yeah, <laughs> mente y, veo, y veo el futuro. Yes, really. Live it. Ok. Uh, here we have uh, the four. Well, para que no se me complique, aquí tenemos estas estructuras. Tenemos will, 
pero no Will Smith. No. Here we have Will. Here we have going to. Here we have present continuous. And otra vez present continuous, pero en esta vez es para present. Ahora, lo que quiero que capten es lo siguiente. El present continuous, enfoquémonos en este y nos vamos a enfocar en este. ¿Ok? Estos dos. ¿Ok? El present continuous se puede utilizar para decir a que algo está haciendo. Por ejemplo, eh, Adonai está escribiendo, Caritos está sonriendo. Ahí te carito, carito. Okay. So that's it. Eh, y eso es algo que está pasando en el momento, ¿verdad? Oscar, que está comiendo. No, no lo está haciendo, pero son examples. Por ejemplo, I am drinking water. Estoy tomando agua. ¿Ok? I am talking by phone. Eso es el presente, por ejemplo, aquí. Um, por ejemplo, acá. Ah, sí, aquí está. I am drinking water. Estoy tomando agua. Ya ven que veo el futuro. Ya ven, se dan cuenta. ¿Ok? So that's it. Cosa que está pasando ahorita, ahorita. Utual, como decía mi, mi abuela. Ok, so. But here we have present continuous for future events. Tenemos el presente continuo para eventos a futuro. I'm going to the beach this weekend. Iré a la playa este fin de semana. Ok, so that's it. Bueno, realmente voy a ir el otro, pero es casi. So that's it. That, that, that happens. Que va a ser tomorrow. The day after tomorrow. Ahora tenemos going to. Going to es primo del will, ¿ok? Entonces, going to es cuando ustedes van a tener un plan ya con fecha. Ese es el going to. Ustedes dicen, I'm going to the beach on Saturday 28. Entonces, ustedes ya, está, ya, ya están seguros, ¿verdad? De que esto va a pasar, ¿ok? No es ahora que es 28, sino que sería hasta el otro. ¿okay? El otro 28. So that's it. Ahora, el will. I will go to the beach in December. Voy a ir en diciembre, pero no está seguro. Es como el casi el, ahí te aviso. Right. Es como verdad. far, far away. Más o menos. O el will se puede utilizar para finales de este año o el siguiente. Incluso, le, bueno, le diré honestamente, yo así, así están establecidas las reglas. Pero ya en el inglés, la gente a veces la utiliza. Cambia, se cambia los, los, los parámetros. La usa, por ejemplo, Are you going to, the, to, to my party this weekend? Yes, I will. Lo pueden utilizar así ya. Entonces, repitiendo, will y going to es algo que no vamos a ver ahorita, ¿verdad? Pero es para un futuro. Going to, algo que sí va a pasar. Will, algo que... Mmm, Vamos a ver, veremos. Ahora tenemos el present continuous, que son estos dos. Okay. Present continuous para el presente, cosas que estás haciendo. Y present continuous para el futuro. Teacher, ¿y cómo voy a saber si ella me ama? Ah, bueno, entonces en este caso no tenemos un adverbio. I am drinking water. No digo nada. Aquí sí, I am going to the beach this weekend. A eso se le llama adverbio. O sea, esto nos da a entender que va a ser este fin de semana. Va a ser tomorrow. Por eso les explicaba esto. Sorry. I'm sorry. Yes. Today, tonight, tomorrow morning, next Thursday, this weekend, until the end of this year. Ya, cositas así, ¿verdad? Entonces, esto nos da el parámetro de, ah, estás hablando de que ya lo vas a hacer. ¿Verdad? No es que lo estás haciendo ahorita. Right? So. Me pasé ahorita aquí por la pregunta de Carito, pero aprovechando que estaba acá, ¿verdad? Questions about this. El will lo verían en el siguiente módulo, creo, pero es facilísimo. El will es fácil de hacerlo enojar. Pichero. ¿Ya? Pichero, excuse me. Eh, ¿Su present continuous se volvería un going to? Sí. Si le pusiera fecha eh, en la this weekend. Eh, el going to es más formal, Elisa. Iría el going to con fecha. Pero, pero como te mencioné hace un momento, sí, lo podrías utilizar, digamos. Sí, podrías utilizarlo. Ya. No. Y ya va a pasar. Ajá. Entonces, eh, sí, tendría que ir con going to, pero también lo puedo utilizar con present continuous. Así es. Qué complicado. 
Ah, okay, no complicated. Eh, lo ven así, pero ya van a ver que no. No es tan complicado, solo tienen que seguir su corazón. Ok, so we focus on present continuous. Ahorita no veamos si will ni going to. Ahorita nos no enfocamos en present continuous. Ya. Eh, y lo estamos viendo como futuro ahorita, cosa que ya vas a hacer. Vale. So, let's continue with this. Ya van a ver, les traigo unos ejemplos que le van a captar más. Ok. Complete the following sentences using the conversation about to help. Ok. He's presenting. Para esto, vamos, we need the help of Kenya. A ver, Kenya. Number one or number two. One. Ok. He is. He is present. Mm -hmm. The new employee. Present. Mm -hmm. Ah, you know. Yes, he is presenting with the new employee. Okay, very nice. Now let's uh, continue with number two. Gabriel, can you help me, please? I. I. No. No, no, no. I. Okay, I am. Yes. yes, I am informing the committee about that. Mm -hmm. Yes, thank you. Okay, now let's vuelvo a poner uh, the previous image. Vamos, vamos a utilizar el verb be aquí. Okay, vamos a utilizar el verb be. Aquí está, que es este. Am, um, is, is, am. Um. Y el verbo con ing, ¿verdad? Meeting, uh, interviewing, writing, send. Okay. We're going to check uh, some other examples. Vamos a ver otros ejemplos, ¿ok? Pero antes de eso, bueno, vamos a, a, a continuar con esto, ¿ok? Um, vamos a ver here, Elisa. Select one sentence with ing. Selecciona una, una oración, dime una oración con ing. Cualquiera. Uh, one, Peter. Please, read it. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the journal okay, conference? Thank you. thank you. Es una pregunta. Who is representing the company in the journal conference? Mm -hmm. Con, aquí está, se elimina. Es conference. Pero, pero no me van a decir conference, es conference. Conference. ¿Te das cuenta cómo, cómo okay. se escucha diferente, Elisa? Conference, sí, mucho. conference. Ajá, mucho conference. mejor. Entonces, se escucha más americano. Conference. conference. Sí. Esas son la, las claves. Poco a poco vamos a ir viendo esas vocales que no se dicen. Y usted, teacher, ¿qué, ¿eso cómo cuesta? Mm, poco a poco. Después... Su sentido. ¿Cuál quito? ¿Cuál pongo? Mm -hmm. Poco a poco, ya vas a ver. Thank you, uh, Elisa. Very nice. Now, uh, Adonai, your turn, and then Carla. Select another sentence with ING. Otra con ING. Mm -hmm. Henry. Okay. Yes, God. I am, I am presenting with Hector. Okay. The new content. Mm -hmm. Thank you. Yes, I am. I am presenting with Edgar. Thank you. Very nice. Carlita. Peter, Carlita. but is Julie is attending? Okay. Julie is attending. Thank you. Carlos, what about you? Peter, so we, so I am informing the company. Committee. Committee. Okay. Thank you. Very nice. Okay. So uh, tell me, do we have new verbs? Tenemos verbos que no captamos? Mm -hmm. No, right? Deliver, ya saben que es entrega. CEO eh, es como, como el gerente general. CEO o CEO. Okay. Guess what? Guess, de hecho, es una marca de ropa. 
Guess significa adivina. Guess what? Adivina qué? So that's it. Más que todo utilizamos guess what cuando llevamos un chambre. So that, that, that is very common. Yeah. Cuando llevan un chambre. So, so uh, the new accountant. Okay. Sounds. Suena genial. Sounds great. Okay. Comedy. Comedy. La T suena como R en inglés. Comedy. Comedy. Okay. So that's it. Um, what if we receive help uh, of William? William, can you help me? William, there. Yeah. Okay, you're Hello, going teacher. to be Peter, okay? You're going to be Peter and Adonai, Peter. you're going to be Henry. Yes, can you help me please? Yeah. Okay, go on, action. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company? Sorry, teacher, sorry. No problem. Representing the company in the yearly conference. Hey, Peter. Hey, Peter. Will Maria is bad, Julie, attending the conference this year too? So, I see. I see. I see. But if Yuli is attending, I see. But if Yuli is attending, who is delivering? the presentation for six. next week okay uh, william i guess we have a uh, problem with your audio okay so thank you we're going to wait vamos a esperar un poco okay Adonai? so uh let's see so here we have guess what okay tenemos guess what um i am uh, presenting with hector the new accountant sounds great so I am informing the committee about it. Okay, la comisión dice sí. Hola, Henry, tengo una pregunta. ¿Quién eh, representará? No, ¿quién está representando? ¿Quién representará la compañía en la conferencia anual, yearly, anual? Hey, Peter. Hola, Peter. Uh, bueno, María. Es María. Uh, but Julie is attending the conference. Pero Julie eh, atenderá la conferencia este año. También, así que ya veo. Pero si Julie, está, si Julie atenderá, ¿quién entregará las presentaciones para el gerente la siguiente semana? ¿Adivina qué? Yo, le dice, I am. I am presenting with Hector, the new accountant. Yo la voy a presentar con, con Hector, el nuevo contador. Suena genial. So I am informing, así que voy a informar al comité sobre eso. Oh, así que informaré. O oh, voy a informar. Entonces, se dan cuenta, todo el ING, el ING, parece como que está hablando actualmente, eh, ¿cómo se llama? En presente. Pero sí está hablando de cosas que ya va a pasar. Ok. So that's it. Um, let's see, please. I need you to have a screenshot. Carito, ahorita que no se me haga el rostro. Listo, teacher. Thank you. Vamos a ver, Elisa, ¿cómo pronunciamos esto? You mean. Este, este, Elisa. Confer conference. Conference, that's it. Aquí decimos yearly, como year, year of the cat, yearly. Yearly. Tenemos aquí CEO. Algunos dicen CEO, pero es CEO. Uh, guess what? Guess what? Committee. Committee. Accountant. Accountant. Okay. So see you in two or three minutes, okay?
window. Okay. Hola, buenas. Relax, ya las envío. Hoy oh, sí. Ya veo que se me ponen inquietos. Ok, please accept the request. Eh, Jackie, necesito que aceptes la solicitud, Jackie, please. Por favor. Ok. Ok. Hello, Henry. Eh, una hey, pregunta. Javier, pues. I'm sorry, I'm sorry, my friends. Patty está conectada. Una pregunta. No. No, ok. No está. No pudo Thank entrar, you. tiene problema. Ah, vaya. Permítame. Ya veo. Hola, Patty. ¿Me escuchas? Sí. Sí. Pero, ¿tienes problemas con el audio? Ah, ok. Ok, good. Continuamos. Okay. Yes, Dale. yes, please, yes. Okay, thank you. Eh, Peter, yo. Eh, sí, sí, sí. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is. Hello, Edwin, are you there? Okay, I guess we have some difficulties. Fui a la playa cuando tenía 11 años, después a los como 20 y pico y después ya a los 30 y algo. Santo Dios. Solamente. ¿Qué hiciste okay. a los 30, Carito? <risa> Yo amo. We are talking about the beach that in Colombia is so far. Ah, uh, yes. Similar to Mexico and some other countries in which Country. there are some people that they know don't know they the beach. don't know the beach yes 
Sí, eh, a mí me queda uh, 30 minutos la playa. Yeah, that, that's, that's something really good from Salvador. That is Eso, a small sí, nice. country. Yeah, en Colombia yo fui cuando tenía 11 años, conocí el mar, después cuando tenía 24 y después cuando tenía, Sofía tenía 30, y, yo tenía 35, o sea, solo tres veces fui al mar en Colombia. Y yo, yo tengo 34, ¿cuántos años tiene Carito? <risa> yo tengo 40 y voy a cumplir 43. Que tomen los colombianos. Forito, forito, <laughs> chicharrón, repacado, It's a good question. It's a good question. Todo frito, por eso es que no, no tengo el cuerpo de las Kardashian. <laughs> <laughs> okay, nice. Okay, teacher, do you want to listen to us in the conversation? Please. Okay. Hello, Henry. I have a question. Who is representing the company in the yearly conference? Hey, Peter. Well, Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so? I see, but if Julie is attending, who is delivering the presentation for the CEO next week? With what I am. I am presenting with Hector, the new account, accountant. Sounds great. So I am informing the committee about it. Ta-da. All right, it's very good. El dolor de cabeza me hace hablar inglés. Really? Okay, you need some types of medicine, special medicine. Yeah. Bien, estoy probando así equipos, esta parejita, para ver qué tal, cómo está la, sin, la sinergia. Pero veo que Very good. Yeah. ¿La qué? Sinergia. Okay, my friends, let's see some others. Well, Wilfredo, te veo muy sonriente, Wilfredo. I don't know what are you watching, my friend. I sé que estás viendo, but you look really happy. Nice for you. Ah, lo, lo caché. Okay, nice. Perfect. I'm sorry, Carito and Joa. I don't know what I clicked on. I was saying, ¿qué? Did he click in? What happened? What's happening? No, les hablaba que I was talking to you that, bueno, me gusta variar con algunos equipos, algunas parejas, verdad, y todo eso, para ver cuál es la interacción que, 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 que también se lleva un punto, porque a veces hay una pequeña conexión. ¿eh? Hay algunos de ustedes que ya se conocen y todo eso, ¿verdad? Entonces, tienen un pasado. Oscuro. Ah. Yeah, a dark side. Dark side of the moon. So that's it. No sé que me lo han hecho al pobre Mardoqueo, que me lo tienen ahí tranquilito. So that's why. Okay. Nada, él no quiebra ni un vaso. ¿Verdad sí, que no nos apareció el que nos saliéramos de la room. Y yo seguí hablando ahí, emocionada. Y bueno, emocionese más. That, that, that's why. I like it. I like it. Come on. Ya seguí hablando de eso. Ok, so we're going to listen to. Uh, let's listen to Rachel. Don't Rachel. In company. With who? No estuviste con nadie. ¿Cómo no? Pero tuve dos. Estuvimos oh. tres. Un trío. Eso, Tilly. Ok. That was very, very good for your English. That's it. Okay, Raquel, elige uno. Please. Um, con William. Sorry, Elvira. Okay, tuve que apagar un rato la cámara. Okay. Liberar tensión. Okay. Raquelita, please. And Will. Yo no sé si está. Quiero ver. Yes, I'm here. Um, William, ¿cómo está tu internet? Because you're, I don't know, 
maybe the final is not so good. Yes, teacher, sí, estoy teniendo de hecho un poquito de interferencia aquí con el internet, pero ahí estoy tratando de mantenerme en una sola postura, una sola posición ahí para que se escuche. Ok, ok, please, yeah. not, not the most. Dale, please, showtime. <laughs> okay. okay, come on, Raquel. Hello, Henry, I have a question. Who is representing the company in the journey conference? Hey, Peter. Well, Maria is... Maria is, but Julie is attending the conference this year too, so? I see, but if Julie is attending, who is delivering the representation for the seal next week? Who's what? I am, I am presenting with Hector, the new accountant. No, sí. Sí, Sounds bien. great. So I am informing the committee about it. That's okay. Thank you, thank you. Very nice. Okay. Nice, Raquel. Very good. William, solo que estoy viendo que Gabriel y Jacqueline tienen problemas con internet. Okay. Thank you. Very nice. Very good pronunciation. Creo que eh, ya tenemos una idea más clara acerca de esto, but. Do you think we are too dependent on technology? And in this case, we're going to listen to who? Carito. Ya. Señor. ¿Qué pasaste, Sí, señor. Okay. Sorry. Uh, Mardoqueo. Yes, teacher. Okay. What do you think about this? I think so, but it, but it, it is a due to the demands of the global, globalized world in which all commercial, financial activity and service are related to this type of technology. Hmm. Very nice. A key word, service. Hablaste sobre eso. Very good. If you notice also, we have a uh, selfies, uh, any kind of service, and you can ask by phone, uh, food, or if you need something to, for you, it can be like in marketplace, for example, by Facebook. So there are a lot of characteristics or functions that you can have. It. Okay. Thank you, Mardoqueo. Rosie, please. And then we go with William. Hi, teacher. Oh. Um, for me, it's yes because of the war. You sell connection about the technology with the in internet, computer, or smart TV, phone, industrial company, and big data. In the in countryside, you sell technology and entertainment. Entertainment. <laughs> Entertainment. Entertainment company. Yes, that's it. Good. Yes, in the countryside now, uh, you can use a, a lot of technology in there. Yes, and that is, yes. uh, well, affecting different areas. Good point, Rosie. Entertainment. Entertainment. Good. Thank you. We go with William and then uh, Marvin. No sé si ha pasado. Okay. So, uh, William, please, my friend. Okay, teacher. Uh, yes, I believe that we have become too dependent dependent of own technology and to a certain extent a little accommodator. But in the in the era in which we find ourselves it as become um, a very necessary tool. Yes, a very necessary tool. That's true. Uh, it is difficult as another question we were discussing uh, some classes uh, before. It is difficult to live without technology. So thank you, William. That's it. It's a necessity. You're right. A very important tool in our lives. Good. Uh, Adonai, what about you? And then we go 
with Edwin. My opinion is that yes, we depend a lot on technology, payment methods, social network, and information sharing gene. They use it. Companies, families, study centers, and hospital are very dependent on technology. That's it. Yes, that uh, not only uh, we, right? But also hospitals, uh, the work places, right? A lot of factories. Thank you. All right. Okay. Uh, let's listen to Edwin if he's ready, and then we go with Kenya. Okay. Uh, I think so because we depend on technology, even for the smallest thing to get up, to eat, to travel, to work, to study, to take care of, of your health. We do more of the thing we do through computers. Okay, very nice, thank you. We go now with Kenya and we go with Walter. Teacher, yo creo que Kenya no puede ingresar. Okay. No, 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 Sí, me costó ingresar. abogando por ella. Ahí está la ese, chica. Ese el, esos son los compañeros. Ok. Creo, creo que son los pecados que tenés ahí pendientes, Kenia. I'm sorry. Ouch. No, pero ya, está, ya los tengo listos, gracias a Dios. Eso, ya pagué, ya pagué. No me digas más. Cuatro días de retiro, ya pagué. Oh, quedaste todavía. O sea, Te que deben. Los que, tienes son, los que tienen hoy son de hoy en la mañana. Los de hoy del día. No, los de hoy del día tengo, sí, porque vengo bien purificada. Eso. Ok, Kenia. Que va a caer la lluvia. Ya va a caer por ahí los rayos. Tengan cuidado. Ok, so. Bye. Ok. Hello, Henry. I... Ah, no. Mira que como no sabía por dónde Kenia, estaba. Ok, relax. Teacher, lo sí, siento. Que, que ni venía directa. Ok, good. Teacher, lo siento. Espérenme que. Ok, I'm going to give you time. Te daré tiempo. Tranquilo. Okay. Like. Ya lo tengo, ya lo tengo. Ya lo tengo. Okay. Hello, Henry. Yo. Mm. Y yo, es que como me quedé con lo de la conversación. Ok, Kenya, please. Vaya. Ok, yes, we are because we like to be fashionably. Mm. Uh, for, no sé cómo se dice fashion. Fashionable. Ah, fashionable. Uh, for think, think to be faster and more beautiful. Oh, good. Nowadays, we, if, well, for example, girls, they want to buy a dress or we as men, we want to buy an outfit. Sometimes we check some combinations, we check some types of, of clothes, okay? So mm -hmm. we want to be fashionable. No gusta ser como a la moda or we uh -huh. want to be, right? Or we want to be updated. Queremos estar actualizados with everything, okay? With news, with some things in YouTube, okay? A lot of tutorials or whatever we want, okay? So we want to be in. Queremos estar in, no out. Exactamente. Thank you, Kenya. Thank Very you. nice. Okay, uh, Jacqueline uh, is having some problems with internet as well, right? No. Tengo ahorita señal. Ok, Kenia. Este... Hey, <laughs> ok. Uh, most of the part, yes, because everything you ask, use, or need to know, we are one click on the internet to solve it. Solve it. That's it. Internet solve problems. And internet te resuelve muchos problemas. Okay. If you know how to find or how to look information. Si saben cómo buscar información, yeah, there are a lot of, well, there is a variety of options. Bien, esta palabra, Jackie, es no. Laca, 
es silent. Pero la, hay una palabra que es now, que significa ahora, ¿verdad? Por eso, eso te digo que la, eh, la K es eh, silenciosa. No, no. Okay. Es como decir no, como decir no. Ok, no, es igual, bien raro. Uh -huh. Como decir no en inglés. Okay. ¿Y sin la K? ¿Cuándo es la palabra sin la K? Significa ahora y se pronuncia now. Ah, now okay. es así, sin la K. Y cuando es con K es no. Como una canción de, de, de Chicago que me dedicaron ese tiempo. If oh. you leave me now, si me dejas ahora. Ok, so. Es infinito. So, if you leave me now. Es buena esa canción. Uh -huh. Si me dejas ahora. Now. Pero la otra que tenemos nosotros es no. Ok. So, that's different. No, okay. es saber. That's it. Perfect. Uh, Walter, you're the last, my friend. Are you ready, Walter? Hello there. Hello, hello. Give me your opinion about this. Um, yes and now, my yes. opinion. Mm -hmm. It's the only thing that makes I'm secure, I'm secure is the AC access to everything. Okay. El fácil acceso a todo. Yeah. Me da un poquito de seguridad. And that's kind of dangerous as well. Because our personal information, well, if we uh, upload by a, upload is subir. And here we have download. download and descargar. Okay. If we upload photographs and then it is very difficult to erase them, right? Because they are in the cloud. Todos están en la nube, so kind of dangerous. As a recommendation, it is not so good to post or to show your personal life or the, your entire personal life. So, toda su vida personal, pues no es muy recomendable mostrar. So, that's it. Okay. Unscramble. Okay. La palabra scramble significa revolver. Scramble. Por eso los huevos revueltos se dicen scramble eggs. Scramble eggs. Huevos revueltos. Scramble. Pero como acá dice unscramble, significa desenreda. O sea, ordena. En pocas palabras, ordena. Unscramble the following words to create sentences. Eh, as you can see, José está aquí, is está aquí, ¿verdad? Receiving está aquí, o sea, prácticamente tenemos que ordenar. We have to order uh, these um, words. Ordenemos la, 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 las, las palabras to form sentences para formar la, las oraciones. Entonces aquí no tiene que haber eh, que mayor ciencia por el hecho de que no vamos a agregar. We are not going to add words. No vamos a agregar palabras, ¿ok? So that's it. Do we have any volunteers? But the first one is, it says, la primera dice, um, Jose is receiving the new workers tomorrow. That's number one. And here we have Raquelita, la chica del trio. Okay, Raquel, tell us, cuéntanos. Number one. Two. Two. Mark is sending the letter the next week. Yeah, that's it, Mark. Mm -hmm. Is sending, I'm sorry, the letters next week. Perfect, that's good. Okay, uh, Lisa Bilha. Yeah, what number? Okay. Jane, Jane is on, on report working tonight. Bien, después de is, tiene que ir al verbo con ing. Um, entonces sería Jane is working mm -hmm. on the report tonight. On the report. Mm -hmm. On the report tonight. Yeah. Okay. Tonight. Thank you. Okay. Uh, that's good. Ya ve, ya ve, Elisa. Y todo dice no está difícil. Es. Casi está fácil, easy peasy. Ok, Marco. Ah, porque, okay. ahí, porque ahí está la respuesta, solo es de ordenarlo. La respuesta siempre está en tu corazón, Elisa. Come on, you can do it. Puedes, Por eso puedes. he fallado tanto. Ah, por dos. Bueno. Bueno, antes. <risa> ok, 
Eh, Mardoqueo. Okay. Walter is signing. Y Walter. Mm. <laughs> okay. Walter is. Walter is signing uh, the check today. Perfect pronunciation. Walter is sign. Signing mm -hmm. the check today. Se dan cuenta como ya utilizan los adverbios al final ustedes. Next week, tonight, today. Mm, that's really good. Aunque también pueden cambiar al, al, uh, al inicio, but at the end it sounds better. Okay, now let's listen to Steffi y Nuevo Cabello. And then we go with Wilfred. Marina is organizing, organizing. the presentation in the afternoon. Mm -hmm. Presentation in the afternoon. No. Eh, aunque no lo crean, su lógica lingüística ya está aplicando. No, no diría, Marina is in the afternoon organizing y todo eso. Ya ven, ajá, ya como que la lógica del inglés ya va tomando forma. And eh, Wilfredo, can you help me with number six, please, my friend? Eh, Guillermo is going to the bank tomorrow. Yes. Mm -hmm. Is going to yeah and two more retro work. Yes, that's it. So uh, easy, easy, right? Doesn't so solo is the organizer, right? So that's it. Very good, my friends. Congratulations. And now, what do we have here? What else do we have here? Okay, that's really good. Bien. Tenemos present simple versus present continue, pero le voy a, ver, voy a mostrar mejor esta imagen porque acá no se ve. I have it like the complete. La tengo acá. Creo que ahora sí la ven más. Ok, tenemos present continuous. Look. Uh, vamos a ver. Le pregunto a Elisa si logras ver. Uh, esto, Elisa, lo que estoy cerrando en un círculo. Sí, se logra ver, teacher. Lo de abajo sí se ve sí. cortado. Vamos en orden. Ok. 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 Present simple and tense. Ok. Ayúdame, Walter. For facts or things. For facts or things. For facts or things that are always true or generally true. Yeah, that's it. Good. Very nice. Para cosas que son verdaderas, es el presente. Bien. Entonces tenemos acá. And let me see. Here I have this. Vamos a ver el versus. El, el versus. No sé si se logra ver esto. Si se ve. Vamos a ver. Kenia. ¿Se ve más o menos? Sí, teacher. Ok, sí, es que se ve ya pixelado. Esto, esto es lo importante. Ok. Eh, tenemos acá, ¿verdad? Que lo que acaba de leer acá. Cosas que, que son ya eh, una verdad general. Luego tenemos acá. For an action happening right now. Para algo que está pasando ahora. Okay. Okay. Entonces, ajá. Entonces, si se dan cuenta, aquí tenemos eh, Wales Live. Y aquí, ¿verdad? ING. Todo es ING. You are watching. Steve is watching. Ok. En cambio aquí, the water boils, the adult has. Sure. Yep. Pueden mandar esa imagen al grupo. Mm -hmm. Okay, no problem. Thank you. You're welcome. Sí, no, yo no. Lo que pasa es que si tomo captura, no va a salir bien la imagen. Tendría que el profe mandar la original. No, no, no está de... Sí, se, porque sale cortada. Así se le va a ver, güey. Así se sí, le va no, a ver. No, no puedo captura. hacer la, las capturas que hago sí, con va las salir otras. Pixeleada. No, yo se lo puedo enviar a mandar ahora. Ok, thank you. Fian, ¿verdad? Ok, thank you, yeah. teacher. No, no les miento, yo nunca les miento. Ok. So, but the point Eso esperamos. is. Esperamos. Oh, come on. Ok. So, ahora veamos una pregunta acá. Si la pregunta dice, What do you do? Esa es en presente, pero en present, en present continuo sería, What are you doing? ¿Verdad? 
¿verdad? Eh, tenemos acá, por ejemplo, igual a acá, déjenme ver. Igual, I live in England, ¿verdad? Y aquí, I am living in London. Ok, ya ven cómo cambia, el ING es importante. Okay. Eh, luego le voy a pasar esta imagen, ¿verdad? solo son ejemplos así claros. Okay. So, for this, ¿sí? I'm going to arrange with esto. So, uh, was explaining, como estaba explicando antes, por la pregunta que hizo Carito, tenemos will, going to, present continuum, y los dos tipos de present continuous. Ok, so that's it. Eh, entonces nos enfocamos en, el, ahorita nos vamos a enfocar, según el manual, es este. I'm, so, I'm sorry, I'm sorry, es el futuro, para cosas que vamos a hacer. Ok. Por ejemplo, quiero que intenten decirme qué van a decir. I am. ¿Se recuerdan de las rutinas que? Do you remember the routines that we have been talking? Ya hemos hablado de las rutinas, cosas que ustedes. Things that you do at work, that you do during or from Monday to Friday. Now you tell me. I am checking, I am sending, I am preparing. Y le, y le pueden escribir el día. Ok, Carito, tú comienzas. Pueden decir on Friday, ¿verdad? Al final, al final. Ok or next week or something like that. Okay, Carito, and then we go with uh, Kenya, and then what? Okay. Me atrofié, wait a second. No problem, te voy a dar tiempo, relax. Okay, uh, Walter and Kenya. <laughs> um, I go... I go shopping, the choose. I'm going. I'm going. On Saturday? Yes, that's it. Good, good. Ahora le pongo un ejemplo yo. I'm preparing the class tomorrow. Voy a preparar la clase mañana. So that's it. Okay. Uh, Kenya, and then we go with Karita. En el futuro, Epa. Mm, utilizando esta. No, para qué visitar. No, no, relax, relax, relax. Ajá. Vamos a hacer algo. No, vamos ahorita. Se me chance, teacher. Ok, Carito. Perdón, teacher, es que en la anterior tenía. I'm going to, I'm going to the beach. Okay. Um, I am dyeing my hair on Wednesday. Wednesday. Hmm. Yes. It's yes. Okay. Wednesday. Yes. Yeah, it's okay. Okay. Perfect. Muy bien. Vamos. Le puedo mostrar mejor más ejemplos. Thank you, Kelly. So you're going to change your hair a little bit. Va a cambiar un poco. Creo que le voy, le tengo que, que, que poner más ejemplos. ¿Verdad? Bien. Aquí hay más ejemplos y esta imagen se la voy a mandar. Ok. Lo que pasa es que lo estoy empujando a otro. Ok. The present continues. Aquí está. ¿no? Para de sufrir. No problem with this. Y le voy a enviar esta imagen. Ok. We here have the negative. Tenemos la, la forma negativa. Can you see? Easy peasy. Tenemos la forma negativa aquí. ¿Verdad? Y obviamente, obviamente, tenemos, um, sorry, where is it? Aquí tenemos eso, vamos por orden. Ah, yo, he, she, cualquiera, todo eso, ¿verdad? Eh, se utiliza el verb be y el ing. Ahora, acá tenemos verbos que se, al cambiarlos, eh, eliminamos o la última vocal o alguna consonante la duplicamos o la cambiamos. Miren, arrive, arriving, start, starting. Ok, so Rosie selecciona un verbo y me lo dices. Normal y con ing. Rosie, Rosita. Ok. Mm, vamos entonces con Mardo. Hey, Ajá. Selecciona uno de estos verbos, pronuncia. Por ejemplo, estos dos. Making. Okay. 
make, uh -huh. making. making. Okay, ah, making. Okay, Mardoqueo, and then we go with Gabriel. Do, doing. Perfect. Gabriel and Wilfredo. Gabriel? Start starting. Okay, uh, Wilfredo, and then we go with Carlos. Three, uh, three. Okay, uh, Carlos, we go with Oscar. Start starting. Yes, yeah, start starting. Oscar and then William. Live, living. Yes, that's good. That's it. Okay, William and Carly. Try, trying. Nice. Uh, Carla, Edwin. See, seeing. Mm -hmm, good. Edwin. Okay, maybe Edwin is wrong. Wrong. Okay, good. So the point in here is that we have to be aware, de donde estar conscientes, del ING, ¿verdad? Carry, carrying, boat, boring. Aquí cambia la E, ¿verdad? Por ING. Todos tienen ING, all of them. Okay. So now, uh, ahora que tenemos esto, vamos a la parte eh, negativa. Y la negativa va a ser fácil. Simplemente le vamos a agregar no. Ok. No. O podemos hacer la forma contractado, short form, ok, good, y para las preguntas, for the questions, easy, lo único que vamos a hacer es que el verbo to be al inicio, verdad, am, um, are, is, este, y el ing, ok, si utilizamos este, vamos a ver carito, léeme las dos primeras y después Mardo que, what is he doing tonight, when are you coming, Thank you, Marta. Where is she eating to? Who is living today? Okay, thank you. Okay, uh, Walter, this and this. How? How are we spending Christmas? Christmas. Mm -hmm. Christmas. Christmas. Why? Why is the, he saying he Seeing tomorrow. him tomorrow. Okay, nice. And then Steffi, with whom? Meeting. With one is she meeting. Okay. Whom? Mm -hmm. With whom? Okay. That's it. So now here we have like an idea. Ya tenemos como una idea más clara acerca de esto. Okay. Eh, lo que quiero es que tengamos como que captemos la lógica de estas oraciones y ahorita las vamos a practicar. Okay. Easy. Necesito. I need you to select uh, whatever. Well. Yes. Cualquiera, any number, cualquier número de acá. Okay. Yo no lo voy a escribir todo porque nos vamos a tardar mucho. Okay. But we're going to start, Mardoqueo, please, from 1 to 18. What number? Number one. Hmm? They are reading. Yeah, perfect. Simple like that. Okay, William, and then we go with Rosie. Okay. <clears throat> And number two, she is Sengen. Sengen. That's it. Nice. Perfect. Like that. Okay. Rosie and Elisa. Number 10. Mm -hmm. Ten. You are writing. Thank you. Very nice. Okay. And here we have Elisa and Carla. Okay. It is fry. Flying. 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 Uh, Carla, and then we we'll go with Walter. ¿Está? El 18. I am going to school. Perfect. I am going to school. Very nice. And who's next? Walter and Carito. Uh, he is sleeping, number 11. Okay, it's sleeping. Thank you. Okay, Carito, and then we go with Kenya. Number 13, my mother is cooking. Perfect. Kenya and Gabriel. 15. Hmm? He is studying. 
standing. Mm -hmm. Standing. Standing. Stand, yeah. Good. Gabriel Wilfredo. Ains. Mm -hmm. We riding. We are riding. 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 Riding is the Mortal Kombat. Riding. Combat. riding. <laughs> okay, riding, riding. Riding. Good. Nice. Uh, Wilfredo and Oscar. Hi. My father is driving. Yeah, it's good. Okay, who's next? Con quien vamos con me. Oscar. Aha, Oscar and Steffi. Sí, hmm? uh, Ping at the cat looking. Ping is looking. Ping is looking. Thank you. Okay, Steffi and Carlos. Steffi. Mike. I am walking. Walking. Walk. Walk. <laughs> walking. Como, walk. como China walk. Obviamente no se escribe así, pero si se pronuncia walk. Walking. La L okay. es, es silent. Thank you. Ok, who's next? Uh, ¿Con quién vamos? Carlos, creo, ¿verdad? Carlos en Adonai. We, we are doing. Drain. Siempre digan el número. Three. Mm -hmm. We are drawing. Ok, thank you. Eh, Adonai en Mardoqueo. Uh, we are Chinese. Mm, we are. ¿Y aquí qué va? Chinese. No, we are speaking. Pues del is va el verbo con ing. We are speaking Chinese. Mm -hmm. Ok, uh, Mardoqueo, and then we go with Andrés. Si está por ahí. Six. Ok. He is eating. Perfect. Now that's it. Andrés and Raquel. Okay, if Andres is not ready, let's listen to Raquel and then Jack. Pam is playing number seven. Okay. Perfect. Jackie, are you ready? And then Elisa. Jackie, not ready. Okay. If Jackie is not ready, we go with Elisa and we go with Okay, number 14. Cariño. 14. I am listening. 14. I am, I am listening. 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 Y en el listening. Okay. Tanto que usamos la palabra y no se me queda. Ya ven, ahí estamos. Okay, y la otra es I am sitting. Eh, tenía un, un maestro que era un... Ya estaba bien, señor. Entonces... No se me olvida, no se me olvida que cuando teníamos, por ejemplo, no sé qué, se le olvida apagar la cámara. Ya, yeah. tenemos aquí de writing, entonces él siempre eh, nos criticaba, así nos de, pero para ayudarnos, que nunca utilizábamos la G, decimos writing, decimos taking, no taking, ese. Mm no lo hacíamos. Por ejemplo, enter, decimos entering, no entering. Entonces, por eso es que él siempre decía, mm, mm, y hacía ese sonido. Pero es cierto, making, having, si se dan cuenta. Entonces, es como una centésima de segundo que es having, es, mm, ¿verdad? Sitting, caring, no digo sitting, caring. No es eh, un sonido cortado, es caring, sitting, Voting, ¿verdad? Entonces, esa es la clave, ¿verdad? Vamos, Elisa, elígeme, elígeme uno. Ok. Eh, um, ¿Cualquiera? Room. Ok, run. Uh -huh. oh, run. run. Running. Oh, running. Ok, that's it. Good. Thank you. Ok, um, let's continue. Ya nos quedan 28 minutos. And here we have this. Saturday. Okay, uh, I need you to have, uh, vamos a hacer una agenda, okay? Simplemente escriban dos cosas que van a ser Saturday y dos cosas que van a ser Sunday, okay? 
Aquí tenemos un ejemplo similar a lo que dijo Carita. Go to hairdresser. Ok, meet Jennifer Coffee. Pero ustedes no lo van a decir así. I am having, I am meeting, I am buying. Ok. Two things, two things on Saturday and two things on Sunday. Dos cosas el sábado y dos cosas el... Ok. So, write them. Escríbelo. Si ustedes quieren, if you want, you can eh, say the, the time. Pueden decir el, la hora, ¿verdad? Ahora, las dos cosas que les digan on Saturday and on Sunday, se las dicen a su compañero, your partner is going to take notes, ¿verdad? Su compañero va a tomar nota con respecto a eso. Okay? Think about it, piensen en eso y vamos a los breakout rooms. Vamos a los grupitos. Ok, yo sé que ya las tienen o oh, están más o menos ahí pensando en eso. Pero antes de irnos a los breakout rooms, vamos a de esta speaking activity que no la... Bueno, para mientras ustedes hagan, ¿verdad? Pero voy a comenzar a preguntar esta speaking activity para avanzar con esta. Do you think parents are too permissive with their children nowadays? ¿Creen que los papás son muy permisivos con sus hijos? O con sus niños ahora en día. Ok. Uh, I would like to hear some opinions. Rosie, are you ready for giving your opinion about this? Yes, teacher. In okay. my opinion, is no. No, ok. Because the parent no, no, they only change with children. The parent are in, are in Rude. 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 Ok. Eh, no son, no son, rude. No, no son, yeah. digamos, tan serios, tan pesados, okay. tan estrictos. Ok. So, at the end, Rosie, you think yeah, they are permissive. Ellos son muy permisivos, le dan mucho permiso, aguantan mucho a los papás. Yes, no. No. You think the, the nowadays parents are strict? ¿Creen que los papás son estrictos? Strict or permissive? Because they, they are opposite. Porque son opuestos. Strict, alguien estricto. And permissive, la persona que hace ah, sí, déjalo. Niño, no lo hagas. Niño, no lo hagas. No, es like. Right? Okay, but uh, thank you, Rosie. Uh, what about if we listen to Carlita? I think it's wrong because something that they take my answer shield is that sometimes you can and sometimes you can so they don't become some can can comfortable comfortable Comfortable. 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 Ah, comfortable. You have to tick them tap. They have to win things. Okay. Thank you. Yes. Become. Become. Sin, no, become. Donde tienen deudas. Ahí están nuestros nombres. Ahí por la deuda. No. No es become. Es become. Entonces, mm -hmm. ajá. Become significa convertirse en llegar a ser. Okay. Llegar a ser. Okay, thank you, Carlita. Yes, kids can become uh, uh, like very good people or very nasty and very, very disgusting people. Thank you. And Carito and then Mardoqueo. Okay, teacher. My opinion is that some parents, yes, either because of how they 
they were educated because of the legal restriction and not being able to correct their children or because of carelessness. But there are a large number of families that allow their children not to take good paths. Yeah, that's it. Uh, uh, if you notice, nowadays, uh, this generation is different than the, the previous generation. And of course, yes. yes, the kids, well, nowadays kids, they are going, they're different from ours, from, from us, right? So that's it. But as Carito says, yes, there are some parents that they are too permissive. They say yes to everything. Everything. Yes, yes, yes. And uh, maybe they don't teach like the effort of doing some things for some kids. So yeah. Yeah. life is yes. not easy. That's it. I mean, I'm not I know. So. Yeah, that's it. So that's why the kids should be aware about what they need to, to know. Yes, Joa, hello. Quiero contestar okay. antes de que me saquen. Ok, and then Mardoqueo. Yes. Okay. Sí, okay. creo que te está saliendo, ¿verdad? De la plataforma. No sé, es internet. Mi internet no funciona. Ok, please. Ok, yes. I um, have sent many parents to lady complain about being permissive. In my case, when my children started role in the fake there is a punishment not violence but why take cell phones yeah that's it punishment no violence punishment uh, punishment is un castigo yes punishment is not only physical physical punishment you can the kids need punishment in different uh, perspectives right no television no internet no PlayStation, if they don't do what they are uh, told to do. Si no hacen yeah. caso. That's true. Yes, I agree with that totally. Okay, Mardoqueo, and then Elisa, please. Okay. I think so, and it is because there are protection laws for minors yes. that take away the power to discipline children. Yes. Okay, I'm sorry. It's protection. protection. Yes, Mardoqueo. Uh, now we have different types of laws in which uh, physical punishment, it is not accepted, right? Maybe in the past, because I remember when I grew up with my grandma, my grandma was really rude. Yes, and I received a lot of physical punishment. No me lo merecía, pero lo recibí. And that's it, right? But, yeah. For my primos. But um, now I am like this because I had like uh, that childhood to esa niñez and I don't regret. Y pues no me arrepiento. Thank you. Okay. So thank you, Mardoqueo. Elisa, please. Okay. Do you think parents are too permissive with their children nowadays? Yes. Most of the time we are protected by the bad excuse of I want you to have. Like and what our parents called or dance, what do what to offer use? Okay, that's good. Yes, uh, that's it. Their the kids' attitude are is the result of the teaching. ¿Verdad? La actitud de los niños es el resultado de cómo se le ha enseñado el monitoreo, the, all the things, the values, los valores, values at home in the family. That's something pretty important. More than punishment, values. Más allá de, del castigo y todo eso que es necesario, pero también los valores. Si están bien cimentados y you have very good basement of values, you're going to be okay. Now, behave es comportarse. Sugiero que anoten esa palabra. Behavior es comportamiento. So, esta palabra les puede ayudar para dar ciertas opiniones. For example, we behave positive and sometimes we behave negative. Okay? Behavior es comportamiento, pero behave es comportarse. Okay? So, that's, that's the difference. And tenemos el noun, que es behavior, y 
tenemos behave, que es el verbo. Ok, good. What if we listen now to William and then Wilfredo? Ok, William. Ready? Ok, teacher. Um, ok. Yes, I believe that today children do what they want because today's parents make them very aware. Nothing compared to the parents of the past and the education they provided. 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 Yes, that's it. Aware. Si son conscientes, okay? Conscientes de lo que hacen. That's it. Thank you. Very nice. Very good point, William. Okay. And we go with Wilfredo, right? Okay. We are permissive for not demanding proper behavior from our children. Okay. Yes. Demanding. I get I I I consider that parents should be demanding. In, the, in, in some aspects, ¿verdad? Deben de ser como exigente el par de familia en ciertos aspectos. For example, in education, in some behavior, right? And that's it. So it is true, necessary. Okay, my friends, we're going to continue with the previous activity that is this, okay? Con lo de las dos actividades para el sábado y dos para el domingo, I need you to share with your classmates. Necesito que compartan con sus compañeros utilizando el, el continuous, ¿verdad? I am having, I am buying, I am going, I am washing the car, okay? On Sunday, Saturday, and that's it. So, see you in a moment. William, ¿podrías aceptar? I need to accept. ¿Ya te llegó la solicitud? Este, decir algo. Sí. Hola. Hola, hola, diga. Sí, sí entonces decir, eh, este... Tendría que decir, hey, he's going to the beach. Un saco. Y él va a ir a la playa el sábado. Hey. A las 10 a.m. 
Then I am club. My grandmother. Her, her the... grandma, grandma. Uh -huh, grandmother. Grandmother. In on the Saturday. On Saturday afternoon. Uh huh. Saturday afternoon. Okay. What about Monday? The sun. <laughs> Sunday. Okay. Sunday. Ah, uh, Sunday. Uh -huh. No sé cómo poner allá. Uh, ir, como no me acuerdo cuál es la palabra ir. Going. Kenya is going. Uh, well, going sure. Where? Sure. Uh, ir a la iglesia. Pues. Church. Ah, the church. Church. Going the church. Church uh, on Monday morning. Eh, no sé cómo se dice, pero hacer ejercicio. Ex eh, exercise, exercise, aunque uh -huh. también. I am going to. Uh -huh. I am yes. going. Vaya, lo que pasa es que aquí pueden decir uh, I am doing exercise. Um, o, I am doing exercise. Uh, yo prefiero este ver, workout. I am working out. Workout es hacer ejercicio. Okay? I am working yeah. out. Work pero out. literalmente lo entiendo por trabajar. Sí. Y fuera. Pero, eh, eh, no, lo que pasa es que esto es un phrasal verb. Son verbos compuestos por dos palabras. Entonces puedes decir, I am doing exercise on Saturday o I am working out. Como tú quieras, doing exercise también. Vaya, escoja mi niña. Okay, okay. Eh, creo que está más fácil. Working, Working out. out. Working out. Working, Working out. out. I am going working out. Cosa hacer, oh. este Steffi, haciendo ejercicio. Good for you. Sí, ah, definitivamente. Nunca dichosa, dichosa que le queda tiempo. Yeah, that's it. Okay. Sí. <laughs> A mí, ya ni para mi pelo me queda tiempo. Que ah, tengo. come on, come on. <laughs> okay, good. Okay, my Steffi, I am going. Ajá, yo. Lo malo de vivir en un barrio pobre. Ay, sí. Ok. Cosas de la vida, del clima. Cabal. <risa> pues si le dicen hoy, pues no problem, yo. So, I believe you. Te creo, te creo. Ok. So, Carito, tell me one thing that your classmate is going to do. Ok, teacher. Kenya is. Kenya is visiting her grandmother on Saturday afternoon. Nice. Good. 
Okay, what about you, Kenya? Mention something about Carito and then Raquel. Solo Saturday? Only one, only one. Okay, Carolina is drinking a piña colada on Saturday night. Carito. <laughs> oh. Espero, deseo, I wish. I wish. I, was. <laughs> I wish I was. Okay, good. Uh, I hope you can do it. And no one, no three, five, okay? Excellent. Five. Excellent. Five. Elisa says five. Yeah, you deserve it. Tell me <laughs> okay. Good. Okay, thank you, Kenya. Uh, Raquel, are you ready? Mention one yes. activity of your classmate. And then Carlita. Okay. Rosita, she's taking a night class on Saturday. Okay, good, thank you. Carla and then Elisa. I don't go to the beach Saturday at 7 a.m. o'clock. Okay, Adonai is going to the beach, okay, is going. Mm -hmm. uh, is going. Okay, thank you, Elisa and Walter. Teacher, se me olvidó el nombre de mi compañera. Bueno. But Steffi. She going? Steffi le, Steffi le dijiste <laughs> todavía. Sí. Escucha. Nos espía de la KGB. Yes. <laughs> Qué horror. No se imagina bueno. cuánto me he dado cuenta. Se imagina. <laughs> Steffi going war out in war on Saturday. Uh, Steffi going shopping in wise movie. Thank you. Very nice. Okay, working now. Va a ser ejercicio. Está fit, dice. Fitness is my life. Good. Thank you. Queremos pick. Ah, yes. She has to show the results. Tiene que mostrar los resultados. So, working now. Yes. Yeah, that's it. Good for you. Okay, uh, let's go with Walter and then we go with Gabriel. Okay. Uh, Carlos walking the park in the afternoon. Okay, Carlos is walking. Nice. Gabriel uh, and Wilfred. Aha, yes. Please. Y el otro que mencionó fue Carlos Erin Pupusa at seven, siete y media p.m. Okay, PM. Carlos is, is, recuerda el is, is eating. Is. Okay, good. Eating. Gabriel and Wilfred. Uh, I am going to eat. Pupusas for, for PM. Okay, PM. Okay, thank you. PM. Nice. Okay, good. And Wilfredo, uh, algo sobre tu compañero. And then William. Teacher, excuse me. Teacher. Yes. ¿Cómo teacher. se dice pupusas? Teacher, pupusas. ¿cómo se dice pupusas? Literal. Pupus, es pupusation. No, esa no cambia. Pupusation. No, no cambia. <laughs> no cambia. Okay. No, no cambia, Elisa. Igual tamales, tacos, torrejas, todo lo delicioso. De, 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 de. Yep. No cambia. Atol. Eh, what else? Elotes locos no van a decir crazy corn. No, elotes locos. Riguas. Yes. Okay. Yes. Okay. So that's it, Elisa. Los nombres propios. No cambia. Okay. 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 Thank Goodbye. you. No, you're welcome. Ah, disculpa que a veces soy un poco disparado. Okay. Good. Tres minutos y nos vamos a ver. Lo entendemos. Okay. I know. It's Monday. Es lunes, mi gente. Los admiro. Los admiro. Okay. Por eso se merecen más de cinco margaritas. Okay. Who was the next? ¿Quién era el siguiente? Wilfredo. Che, eh, con William estuvo. Eh, okay. <laughs> ¿Quién es el siguiente? Solo, Wilfredo, solo que se queda bien. Ok, my friend, tell me one. Una. Se, eh, William is yes. cooking, is cooking on Sunday. Ok, on Sunday. Good. On Sunday. Okay, let's go with William and then Edwin. Okay, teacher. Uh, Wilfredo is playing soccer in the morning. Perfect. Good. Edwin, your turn, my friend. 
And then we go with Carlos. Okay, uh, Walter. Please. Uh, Walter is washing the car in Sunday. No, oh, perfect. That's it. On Sunday. On Sunday. Yes. Very nice. Okay. So we're about to finish, my dear friends. I'm going to check the attendance list. No se me desconecten todavía porque algunos que se desconectan cuando no les digo el nombre. Me recuerdan a los niños que tienen el bolsón ya así, que están en la puerta. Ok. Eh, lo mal acostumbraron, teacher. ¿Quién lo mal acostumbró? El otro teacher. <risa> Eh, sin comentarios. Ah, vaya. vaya. Me quieren aplicar la misma. Pues nos vamos a pasar 20 minutos. No, nah, mentira. Quieren, quieren. Ya me voy yo también. Ya me voy yo también. Ok. No, yo soy, yo soy un teacher. Relax. Pero, pero también exijo. Ok. So, Andrés, hello. Are you there? Eh, Carlos. Hello. Um, thank you, Carito. Perfect. Here, Edwin, thank you. Hello, teacher. Elisa, nice. Present teacher, see you oh. tomorrow, bro. <laughs> <laughs> see you. Sí. Steffi, Gabriel. Okay. Hello, teacher. Good night. Perfect. Jackie. Present. Joanna. I'm here. Carlita. Present. Kenya, good. Marduqueo. Present. Okay. Yeah. Marduqueo. Oscar. Uh, Raquel. Present. Good. Rosie. Uh, Raquelita ya está Present. más allá que para que Raquelita está. Yo mismo estaba pensando que tenemos a, una cara de sueño. A saber que está soñando Raquelita. Ok. Uh, Walter. Hello, hello. William. Thank you. Marvin. Present. And Wilfred. Okay. Present, teacher. Perfect. Thank you, my friend. Nice. Car teacher. Carlita, ¿te me quedas? Good night. Para la sesión. Okay. La calificada. Uh, yes. Okay. Bye, bye, teacher. A despertar. Good night, people. Good night. 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 See you. Ok, Carlita, podemos hacer dos cosas. Normalmente con las sesiones que tengo, digamos individuales, podemos trabajar algún tema que a, a ti se te dificulte. Si consideras que hay un tema que quieras repasar, conversación, vocabulario, alguna estructura gramatical, ejercicios o podemos tener una short interview, podemos tener una entrevista corta en inglés, básica. Así que lo que tú quieras mm -hmm. está bien. Yo chao, tú me dices. Sí, tengo dificultad con el mush y el... Ah, okay. Ese, ese sí, sentí que... No que mucho. no mucho. Ajá. Déjame ver. Eh, sí, ese normalmente no, punto. ¿Qué es donde sí? Sí, porque ese sí me costó hasta en, en el examen hacerlo, sí me costó. Okay. Porque en varias me equivoqué y no mucho. Ok. Ok, here I have much and many. Sustantivos son palabras, Carlita. Todas las palabras que no son verbos. ¿okay? Ni adjetivos, ni adverbios, ni pronombres. O sea, objetos, prácticamente objetos que puedes ver, eh, tocar, ¿verdad? Que, que a simple vista se pueden cuantificar, se pueden ser singulares o plurales. ¿vale? Pero independientemente, por ejemplo, aquí tenemos, uh, here we have books, cars, bikes, eh, dogs, ¿verdad? Esto es para many, lo que sí se puede contar. ¿Cómo se puede contar? 
con la palma de la mano o separando. Por ejemplo, ok. Here I have this. Tengo una botella de agua. One bottle. Two bottles. Entonces tengo dos botellas de agua. Yep. Ok. Ok. Pero el agua no la puedo contar. No puedo decir tengo un agua. Dos aguas. Sí. Tengo que decir botella de agua. Ok. Uh, the other thing is. Ok. Here I have one control. Tengo un control. Two controls. Ok. One, okay. two controls. Lo puedo contar. Pero si hablamos. Sería many. Sorry. ¿Qué sería many? ¿Qué sería many para tu jefe? Okay. ok. Pero much lo vamos a utilizar para cosas que normalmente no podemos contar uno por uno. O sea, si hay una, una medida, por ejemplo, sugar, podemos contar una libra, ¿verdad? Un quintal, eh, arroba, pero en este caso, como son, son unidades de medida, no cuenta. Water, no puedes decir una lluvia, dos lluvias, ¿verdad? Sí. Así, ¿verdad? Es en general, ¿verdad? Sugar. ¿Verdad? Azúcar, sal, la contaminación, pollution, smoke, el humo, noise. Hay, un, hay como que mucho ruido, decimos, ¿verdad? Entonces, esa es como que la clave. Ahora, vamos a los ejercicios que es lo más importante. Bien. ¿Te recuerdas que, bueno, a lot of no salió en, el, en, el, en los ejercicios que ustedes estaban haciendo? Solo sí. salió much y salió many. La ventaja de a lot of es que puedes utilizarlos para esto y Bien, bien genial, a lot of es genial hablando ya yes. pero tenemos much ¿verdad? por ejemplo, ¿podrías leerme esta carrita por favor? I don't have much time bien, continúa con la siguiente he doesn't he doesn't need much money ajá, does, much much does it use use, use much Electricity. 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 Does it uh, use much electricity? Okay. Now let's go with many. Vamos con los many. There are. There are many chairs. Chairs in the room. Okay. Next. I don't. I don't have many friends. Do you think many people will do? We'll go. Mm -hmm. Okay. We'll go. Okay, so that's it. Yeah. Vamos a other people. Okay. Yeah. Vamos otra vez acá. Mm -hmm. Tú vas a elegir entre much y many para esto. Ay, eso me costó. Solo estamos repasando. Okay. Intenta, intenta, vaya. Tú solo me la diciendo. Yo voy a ir este, escribiendo cheque si es correcto. Y si no, pues ahí lo voy a dejar. Ok. Ok. Ese sería much, much, much. ¿Mm? Eh, many. Much. Um, many. Many. Mush. Mush. Dientes. Uh, many. Many. Yes, good. So, ya viste, solo hay dos. Aquí me dijiste many attention. Yes, much attention. Uh, okay. ok. Many flowers. Ok. Aquí me dijiste much. Yes, many. Pero estuvo bien, Carlita. Bien. Ok. Let's go with the other one. ¿No? Vamos con este. Este cuesta también. Pero lo que tenés que fijarte... Es en esto. Pueden haber muchas palabras, Carlita, pero te vas a fijar en esto. Mira, en lo que sigue. Esto, no te fijes mucho en esto. Ahorita eso no importa. Importa la palabra que sigue aquí. ¿Sí? 
Ah, ok. Solo en esa, fíjate, y dependiendo en eso, ¿verdad? Bueno, igual. Solo decime much or many. No me leas. Solo okay. much or many. Uh -huh. Ok. Eh, much. Much y me decís la palabra. ¿no? Much milk. Uh -huh. eh, Grace, no sé qué significa. Ex, huevos. Eggs. Ah, huevos. Ok. Many. Uh -huh. Many. Uh -huh. eh, Mantequilla. Mantequilla. Mush. Many. Many. Money. Aquí es much. Bien curioso. Que es much para el dinero. Aunque se puede contar un dólar, tres dólares uh -huh. se puede, pero se utiliza much. Ya está definido así, Carly. Continuamos. Siete. Okay. Arroz. Arroz. Eh, much. Mujeres, women. Many. Cheese. Eh, ¿Ese qué significa? Queso. Queso. Mush. Sugar. Mush. Many. Mush. Vaya. No. Todo lo hiciste bien. Solo en el dinero. Y ese sí, sí es complicado, pero es much money. Solo para el... Much money. Okay. Okay. Carlita, ya se nos fue el tiempo. Mira. Pasa el tiempo, pero eh, pues déjame decirte que en estas dos semanas sí he notado una mejoría. Al inicio tenía bastante miedo. Te noté bien insegura, ¿verdad? Sí. Sí, uh -huh. sí me pero... costó hablar. Me costó hablar, pero... Mmm... Tengo una ayudita extra. ¿Están apoyando a alguien? Una compañera del trabajo me está apoyando. Entonces ella a veces cuando me pregunta algo en inglés, ella me corrige. No, no lo digas así, decirlo así. Uh -huh. Entonces ella me corrige en la pronunciación. Entonces hay cosas que sí, todavía me cuesta pronunciarlas, pero hay cosas que ya más o menos ya, ya se ya, ya la vas adaptando, te estás uh -huh. acostumbrando. Y ese es el punto, acostumbrarse. Entonces, este, aprendete los coros de las canciones en inglés, pero cantarlas. O sea, en voz suave, no tampoco cantarlas así, ¿verdad? Pero bueno, sí. En mi parte, sí, los fines de semana me pongo a cantar. Vaya, canciones dale. así en inglés, viejitas, pero que se escuchen así como despacito para poder cantar. Y leyendo y, y, y cantar, eso ayuda mucho. Este tenés que, por ejemplo, como les decía, una vez al, al día, tomate un minuto o dos para leer en inglés cualquier cosa, busca una noticia en inglés, grábate y después te escuchas. Es importante porque uno piensa que solo con leer con la mente, sin, sin, sin mover los labios, uno piensa que está practicando, pero no es la manera, porque uno a veces tiene muchas ideas y palabras, pero no salen nos cuesta y nos limitamos, pero es porque nuestras articulaciones no están acostumbradas, es como, son como los músculos cuando vas al gym y todo eso, entonces a, adaptas tu cuerpo a las pesas, entonces igual la lengua y toda la, la, la parte pues vocal son músculos que hay que pues practicar, pero por lo demás Carlita veo una gran mejoría en ti y te felicito, espero que sigas así, verdad te veo un poquito más motivadita, ¿Ya? Sí, sí, porque al principio le, cuando le escuché, yo dije, ay, no, ¿con qué me tocó? ¿Con qué profesor hizo solo en inglés? Y así como que no le entiendo nada. Ey, qué mala, Carlita, no me quería. Sí. No, sí, uh, Elvira, que es mi compañera de trabajo, yo le decía, ay, no, no voy a poder, no le voy a entender, me voy a salir mejor, no sé. Y me dice, no, dale, dale, intentalo, intentalo. Y aquí estoy todavía. Sí, bien, lo que pasa es que me gusta ponerles un nivel de dificultad porque si te das cuenta hay varios que ya están mejorando bastante. Hay sí. unos que ya se están animando y uh, hay otros que todavía les está costando, pero ahí van, están haciendo su, su, su parte sí, y se, yo, yo escucho que es su pronunciación cuando preparan sus respuestas ya no las hacen, ya no las dicen tan lentas como antes. Y me gusta eso. Me gusta, entonces eh, cuando lleguen a la, a la otra semana, te vas a dar cuenta que va a haber un poquito más de confianza, ¿verdad? 
y ya cuando les toque con otro maestro, digamos, que note el cambio. Uh -huh. que, no, que, cambie, que, que no lo vea ustedes tan básico, básico, sino que vayan. Entonces, ese es mi objetivo, siempre. Okay. Así que ánimo, Carlita, ¿verdad? Gracias. ¿Verdad? Te me cuidas mucho y nos vemos mañana. Okay. Sí, okay. Gracias. Bye. 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 Bye.